todo esto también es Ciudad de México. La mega urbe cuenta con casi 25.000 hectáreas totales de zonas naturales protegidas. Subiremos el punto más alto de la Ciudad de México en el Parque Nacional Cumbres de la Jusco, un volcán a menos de 30 kilómetros al sur del centro de esta megápolis con más de 20 millones de habitantes. Listo. Dejamos atrás la jungla de concreto del anillo periférico para recorrer la carretera conocida como Picacho a Jusco, la cual nos adentraría al Parque Nacional ubicado al sur de la delegación de Tlalpan. A Jusco en náhuatl significa floresta en el agua, por la presencia de manantiales con bosques, y es que las coníferas de la Jusco son esenciales para la recarga acuífera. Las lluvias recurrentes son captadas por el suelo volcánico que recargan los ríos subterráneos de la capital del país. Antes de comenzar el ascenso, comimos unas deliciosas quesadillas. Acabamos de llegar al Jusco, vamos a disfrutar estas quesadillas. Nosotros estamos ubicados aquí en el paraje Alberto Alpino uh -huh. y el restaurante se llama Cabaña Vicky. Ya tenemos más de 40 años de tradición, nosotros somos segunda generación y ya detrás de nosotros viene la tercera generación, empujando, echando para adelante, diría. ¿Por qué te gusta el café de olla? Porque se ve a, a México. <risa> Aquí vienen muchos los montañistas. Claro, fines de semana, sábados, domingos, días festivos, es cuando más la gente que sube al Pico del Águila nos visita. También pues vienen a hacer un poco de ciclismo, de rapel. Muy bonito vivir aquí en el Ajusco. Tranquilidad, paz, se respira el aire puro. ¿No lo cambiaré? No, 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 para nada ya. ¿Usted ya ha hecho cumbre? Demasiadas veces soy parte de, de los guías este, certificados. Iniciamos el recorrido desde el albergue al Pino de la Jusco. Esto es una de las 10 montañas más altas de México, lo que lo hace una reserva natural. Como reglas de cualquier área natural protegida eh, dentro de nuestro territorio, es no extraemos ningún tipo de flora ni fauna. Tratamos de dejar los senderos tal como los encontramos. Procuramos no causar ningún impacto dentro del medio ambiente que vamos a visitar. Y si encuentran una basurita, pues bien. Me dicen, la recojo, la recogen y se la traen. Si llegan a sentir mal, dolores de cabeza, náuseas, mareos, por cuestiones de la altura, les puede empezar a, a dar un poco. Entonces, si alguien se siente muy mal, por favor, no lo hace saber. Estoy poniendo a prueba este puente. This is an emerging country. Ay, ay, ay. Estamos cruzando un puente colgante y ya está un poquito viejito, pero bueno, to todavía aguanta si vamos pocas personas. ¿De dónde eres? Eh, los Estados Unidos. De Hidalgo. No, de California. Cozumel. Estado de México. Francia. Grecia. Colombia. <risa> Colombia y México. Chiapas. Eso. Ciudad de México, ¿dónde más? Cuénteme un poco de las características de esta ruta. Se empieza más o menos a 3.250 metros sobre el nivel del mar. Ajá. Y se le da una vuelta alrededor de un acantilado que se forma en la cara norte de la Jusco. A mí en lo particular me gusta mucho la vista de perfil que se tiene del Pico del Águila. Se termina más o menos un ascenso fuerte como hasta los 3.700 y ya de ahí vamos a ir dando la vuelta a toda la cazuela que se formó con el antiguo eh, cuerpo volcánico de la Jusco para terminar en la cima que está a 3.970 metros uh -huh. sobre el nivel del mar creo Ay, que claro. es una buena oportunidad para venir y caminar un ratito exacto a gusto ¿Usted ya cómo ve el grupo? muy bien, muy fuertes, muy jóvenes con rodillas nuevas <risa> ¿cómo vas? ¿Te recuerda a tu país? A mi departamento, Antioquia. ¿Por qué? ¿Cómo es Antioquia? Porque está lleno de montañas. 
y lugares con pinos así para ¿Qué, irse qué, un rato de la ciudad. ¿Qué sientes cuando estás en lugares así? Paz, respiro, aire puro, se siente bastante bien para los pulmones. A mí me recuerda el suroeste de Francia con piñera así y aire puro, tranquilidad. El Parque Nacional Cumbres de la Jusco se decretó en 1936, lo que convierte a sus bosques de pino y encino en una de las primeras zonas del país en ser protegidas. Yo lo que más hago es dar pasos chiquitos. Creo que es la mejor técnica. Si das pasos más grandes, se barre el pie y gastas energía a lo, a lo tonto. Ay. Ay, ay. Oye, ¿Mandé? me decías tú que muchas veces querías venir a este lugar. Sí, desde siempre. Llevo un año viviendo en la Ciudad de México y es la primera vez que salgo de hiking. No he ido al popo, no he ido al Ista. ¿Por qué no fue de eso? Bueno, de todas maneras, salir de la ciudad. No he ido al desierto de los leones. ¿Por qué crees que debes de practicar hiking? Pues se siente muy libre. Una vez me fui de hiking con mi hermana por tres días y te levantas cuando sale el sol. No piensas de trabajo, redes sociales, nada. Es como que estar en la naturaleza es muy genial. Conforme íbamos subiendo hacia la Cruz del Marqués, teníamos una hermosa vista de la cumbre secundaria, el conocido Pico del Águila. Aquí ya hay más pendiente y ya podemos ver los últimos árboles. Por altura, cada vez que vamos subiendo, hay menos vegetación. Se siente buen ejercicio. Es importante desconectarte de la rutina y venir a estos lugares que están muy cerca de la ciudad. Mucha energía, una conexión con la naturaleza y contigo mismo. La vegetación está extraordinaria. Todas las formaciones rocosas. Este volcán tiene más de medio millón de años. Es uno de los más antiguos. Esta bella colombiana es montañista. ¿Dónde ha subido? En Perú. ¿En Perú? En el Monte Sinaí. En el Monte Sinaí en Egipto. Y en el Nevado de Toluca. Las zonas cubiertas por pastizales de alta montaña forman bellos paisajes naturales. De fondo tenemos la Ciudad de México, se ve súper grande, no se ve muy bien la contaminación. El Ajusco es un volcán longevo, se cree que fue uno de los primeros volcanes en aparecer en la zona del Valle de México y ha permanecido inactivo desde hace más de 10.000 años. Le estamos dando toda la vuelta al cráter del volcán. El Monte Olimpo en Grecia es el punto más alto del país sí. y mide 2.800 metros. Y aquí estamos a casi los 4.000 metros, es decir, el griego rompió su récord. Ah, sí. uh, lo podemos ver en su respiración. Allá vemos la cima. Hay una teoría que este cráter fue desgastado por las glaciaciones que hubo aquí hace miles de años. Este volcán tiene medio millón de años y es inactivo. Una. It's a beautiful day. It's a nice weekend to be out in the city, not far. And yeah, nice day hike. Um, people should come here to get to know the the beautiful nature that's right here in Mexico City. You don't have to go far. It's it's literally in the south end, the south end of the city. Visiten al volcán de Ajusco. La altura en alta montaña es un factor importante para el desarrollo de la vegetación. El Oyamel es donde vienen las mariposas monarcas a poner sus capullos, pero aquí no llegan. Y finalmente en la última parte, en la parte más árida de la montaña, se encuentra el pino escobetón. Allá en el fondo podemos ver el Iztaccíhuatl, es el tercer punto más alto de México, está a más de 5.000 metros de altura. Podemos ver la cabeza y los pechos. 
Él es la primera vez que está tan alto, ¿de dónde vienes? De Mexicali y estamos a 3 metros bajo el nivel del mar, así que... 3 metros bajo el nivel del mar, entonces es una experiencia para él. Vamos a llegar casi a los 4.000 metros y es una montaña muy noble, ¿no? ¿Lo han notado difícil? Nada. Es muy sencillo, digo, también soy principiante, así que creo que si yo puedo, cualquiera puede. Somos muy afortunados de tener un volcán tan alto como el Ajusco. Países como Alemania o Brasil no tienen elevaciones de esta magnitud. Aquí en México tenemos todo. Mira, llegamos a la cima. Nos llenamos de júbilo al tocar el punto más alto de la Ciudad de México, la Cruz del Marqués a casi 4.000 metros de altura. Congratulations. <risa> ¿Por qué están felices? Estamos en la cumbre de la Jusco, conocida como la Cruz del Marqués o Eje Cacalco. Él viene de Francia y ¿por qué te encanta México? Ya tienes más de un año viendo aquí. Porque México lindo y querido. Me ¿Eh? encanta y fascina y tiene un poco de todo. Montañas, costa, playa, ciudades hermosas, coloniales, ranchos. Vamos a ascender ahorita hacia el pico de la isla, que es la montaña que vemos al fondo y de ahí vamos a descender por una arista. ¿Qué estado se pueden ver desde aquí? Hay veces cuando hay buena visibilidad que se puede ver Toluca, ahí en la capital del Estado de México. Cuando vienen aquí en, a acampar, se puede alcanzar a ver algunas ciudades del Estado de Morelos. Cabe destacar que este volcán no tiene una forma cónica perfecta. Es un volcán que fue erosionado por los glaciares que había antes. Es muy interesante porque el cráter es muy, muy abierto. Sí, claro, incluso en el temblor de... ¿2017? Sí, exactamente. Hubo un desgajamiento muy importante en la ruta del abrevadero, del lado derecho junto al acantilado. Y sí se llevó varia, varios árboles y sí se alcanza a notar todavía bastante el, el derrumbe que, este, que pasó en ese, en ese momento. Y eso es un ejemplo de que nuestra tierra, nuestro planeta está vivo y hay que cuidarlo. Claro. Reacciona. Estamos descendiendo y vamos a ir a otro, otro de los picos, como ya dijimos, es un volcán irregular. El pico del águila es este de acá enfrente. Ajá. Y la cruz del marqués, que es la cima del ajusco, es donde está la cruz blanca. ¿A cuánto está la altura del ajusco? El ajusco, la cima está a 3930 y el pico del águila más o menos eh, 3870. Uf, hay mucha pendiente para subir el pico del águila. Miren todo lo que tenemos que subir. Chicos, ¿cómo van? Bien. Ellos sí tienen condición física. No tienen todavía. Esta es la bella rosa de las montañas. Parece que está muerta. Pero en realidad está floreciendo. Esta planta mexicana es tan resistente que es capaz de soportar temperaturas bajo cero y vientos superiores a 60 kilómetros por hora. Y obviamente, ¿por qué no iba a estar viva si tiene este hogar? Como el volcán. Vean, todo eso hemos caminado. Dos picos en un día. El ajusco tiene mucho que ofrecer. Ya llegamos al pico de los águilas. Y te voy a hacer yo. Las piedras son muy grandes. Está muy panorámica de la ciudad. Es hermoso. De aquí podemos ver Santa Fe de este lado. Y justo aquí en medio está el World Trade Center. También se alcanza a ver el Estadio Azteca y Rectoría de la UNAM. Qué increíble vista. Del lado derecho vamos a ver la conocida como la Barranca del Águila dentro de la cual era el punto céntrico del cráter en el cual se encontraba un glaciar hace 
miles de años. Del lado izquierdo vamos a observar la, la cañada de Santo Tomás, que lleva hasta el pueblo de, eh, de Santo Tomás a Jusco. La ruta que vamos a seguir cruza entre medio de los dos barrancos. Más adelante se convierte en un punto denominado como el espinazo del diablo. ¿Qué estás haciendo en la montaña? Ahorita estamos capacitándonos, poniéndonos en forma. Nosotros somos de la unidad de rescate de alta montaña. Cuando se llegan a perder en alguna montaña, sea Jusco, el Iztacigua, nos mandan llamar a nosotros. Tenemos que tener nociones de cartografía, manejo de la brújula, condición, para poder llegar lo más rápido posible a las personas que se hayan perdido, que se hayan lastimado, encontrarlas y bajarlas a un lugar seguro. ¿Qué costo, qué costo tienes? Ninguno. Nos, todo Cruz Roja Mexicana somos voluntarios y pues nos gusta lo que hacemos. Entonces a esto nos dedicamos en nuestro tiempo libre. Gracias por todo, todo lo que haces y por proteger, proteger a la gente. A sus órdenes. Siempre presentes. Ok, gracias. gracias. Buen camino. Ahora regresamos a comer quesadillas. Mm, qué miedo, <risa> tenemos una barranca de muchos metros de profundidad aquí. La... ¿Tienes miedo? Un poquito. <risa> Estábamos bajando por el espinazo del diablo, que pasa en medio de las dos barrancas. The view is really amazing from here. We're surrounded by uh, the canyons on both sides and the city up there, Santa Fe, y Reforma, y toda la ciudad. Aquí podemos encontrar la fauna endémica como la víbora cascabel transvolcánica y posiblemente aún exista el teporingo o conejo de los volcanes. En el descenso apreciamos las barrancas del Águila y Santo Tomás, que fueron labradas por masas de hielo de kilómetros de largo hace miles de años durante las últimas glaciaciones. Ya son las 4 de la tarde y por fin ya estamos otra vez en el área donde hay bosque. Y ya estamos en las faldas del volcán. Fue una experiencia maravillosa, uno de mis mejores ascensos de este año. Hermoso, nunca había ido al Pico del Águila. Y la vista que hay ahí, 360 de la Ciudad de México y de su valle. La mejor parte de la montaña. Después de 1400 calorías y varias horas de caminata, vean nuestra recompensa. Un taco. <risa> Si vives o visitas la Ciudad de México, recuerda cuidar este pulmón de todos los mexicanos. ¡Visítenme a Cusco!